martes 9 de septiembre por la mañana Muy buenos venimos aquí otro día más a repartir cositas Bueno, a ver, echamos un repasito atrás Tenemos que hablar con Robert en el bosque, importante En la mañana tenemos la fogata con, con Mickey y con... Bueno, con Mike y con June Que es básicamente para decirle la despedida de que se iban y vete todos a saber dónde, cómo y por qué Y a partir de ahí nos quedan ya muy poquitos días Así que ahora vamos a empezar con el reparto No me entretengo mucho más y nos vamos con las cosas importantes un anuncio, un anuncio de gatetes. Vamos a ver, tenemos que hacer esto. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pum, pam, pum. Venga, perfecto. Atentos que se viene el paquetito importante. Voy a dejar la furgoneta aquí, hombre. Que siempre luego estamos ahí con, con la cosa del atasco. Ahora voy a atascar a los peatones que vengan andando. Así somos nosotros. Bueno, 351 de Main Street. La tía del videoclub. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos ocurre hoy con esta mujer. 351 de Main Street. ¿Y qué he cogido? ¿Cuál he cogido? ¿Cuál he cogido? Abre, 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 abre. 351 de Main Street. Vamos a ver. 351 de Main Street, ¿no? Claro, hombre. No sé cuál había cogido. Juraría que lo había cogido bien, ¿no? Me va a decir no, no. Ah, ahora sí, vale, vale, guay, guay No sé cuál había cogido antes ¡Oh! Uy Ya nos damos abracitos Angie, tenemos que hablar En realidad no es por lo que estoy aquí No quiero hablar, solo quiero irme eh, Tenemos que hablar, Angie Sí, eso es Cielo, eh, bueno, me caes bien Pero creo que deberíamos ser solo amigas Creo que me estás empezando a gustar mucho No, 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 no Fue muy borde con nosotros al principio Efectivamente, prefiero ir más lento Me gustas, pero no en ese aspecto Creo que me estás empezando a gustar mucho Que no, hombre, que no Que fue muy borde, que no me gusta a mí nah. Un momento raro de contemplación <risa> Un momento raro de contemplación silenciosa Pareces un poco distraída Haciendo el inventario de la tienda O de tu vida Te sientes así en Providence ¿Eh? ¿Eh? This whole flick shack adventure. I think it was the right idea at the wrong time. Y en un mal lugar. And in the wrong place? I think so. Yeah, I think I'm just too different for this town. Plus, es que eh, es un pueblo pequeño, muy amplio, no merece la pena. I'm sorry to hear that. So your movie box project didn't turn things around? <laughs> it almost did. Don't think that it didn't help. That's what I mean with the wrong time. I'm sure video will be huge. But it isn't. Not yet. Not here, anyway. So you're leaving? Yeah. Yes, I am. Okay. Wow. I, I didn't realize until just now that I'd already made my mind up. No hay más que contarlo. I'm leaving. Gosh, it feels so liberating to say. De nada. You're welcome. How about you? Have you made your mind up yet? About your future, I mean? Uh, yo? No, aún no. Porque tengo ahí unos negocios por ahí, en plan a ver si Steve nos da los millones esos que nos promete. I want to give it my full attention when you do decide. And right now, I really have to start organizing the grand closing of the Flick Shack. We hardly knew ye. Otra que se despide. Esto ya, esto ya está acabado. O sea, con esta no hay temita. Lo siento, pero no hay temita. La cosa estuvo bien. Tuvimos un misclick. Fuimos a ver una peli a consecuencia de eso. Pero ya está. No va más. Venga. A ver. Sigamos. Vale. Eh. Está talando el árbol, ¿verdad? Está... Eh... ¿Robert? Buah, pero... ¿Y si volvemos en otro momento que no esté talando un árbol? No sé 
A ver si se va a caer. Hey, Robert. Wow, eso está muy alto. Wow, that's really high. What? I can't hear you. Pues baja. Me sube arriba yo también. Vamos, como los monos. Qué lástima, digo, subimos como los monetes ahí arriba. Va sin trampones, eh, va todo loco. Can you hear me now? Hi, Meredith. Ah, estoy claro, cambio. Loud and clear. Over. Thanks for coming out here. This arborist job came up suddenly. Madre mía, un trabajo de arborista en un bosque. Me dice, parece divertido, me gustaría probarlo algún día. Uf, menos mal que esté la gente como tú para estos encargos. Parece divertido, ¿no? Colgarse ahí con una motosierra. Claro. Oh. oh, es aquí. Qué lástima de sitio. Voy a talarlo todo. Really? Ah, what a shame. Fear not. I have masterminded a wild card plan. Cuéntamelo. Tell me all about it. I've scheduled a recording session at a professional sound studio. Sí. Eh, y después? Um, right. And then? Well, we'll start jamming. Some music producer accidentally drives by, offers us a contract on the spot. Next stop, rich and famous. Uh, no. Yeah, you got me there. It'll actually be a radio message to get the people in Providence Oaks involved this afternoon at Jack Reynolds' barn. A professional sound studio, eh? Mira, si tiene sentido del humor, eh. A ver, queremos ir a mandar el mensaje con Robert o no? Es que me da un poco pereza, Robert. A ver, el sitio es bonito, los árboles hay que cuidar, esas cosas. Somos bordes. No. I'm sorry, but I already made other plans. Lo siento, but... Robert. Me sale bien amarrada. I gotta get back up in that tree. Bye, Meredith. Adiós, suerte ahí arriba. Bye. Good luck up there. Thanks. Hemos dicho que íbamos de bordes y vamos de bordes. Mira cómo trepa. Me voy antes de que me tire el árbol encima. Vámonos. Vamos de bordes. Que somos la repartidora borde Todo el mundo se creía que íbamos de buenos Pero no, vamos de bordes Los desarrolladores de este juego dijeron Vamos a hacer un juego bonito Donde ayudes al sitio, a la gente Te involucres con ellos Para que luego te quedes Pues nosotros somos bordes Que ya me estaba poniendo muy sensible En capítulos anteriores Bueno, llegamos a Moss Dinner Madre mía, que llegamos, llegamos a tope Madre mía, que ponga dos ruedas de la furgoneta para frenar Veníamos todos fluiditos, eh, por la carretera Voy a adelantar a la policía en doble O sea, con doble línea discontinua y a tope Pero sin problemas Me apaquetón Vale, pues entonces una tele no es A ver, vamos a ir para arriba Eso es, a ver aquí nos encontra Vale, mira, que no entro, que no entro por las puertas Tú, niño eh, eh, debería dejártelo ya en vez A ver, debería de, dártelo ya en vez de en casa Ok No será nada ilegal, ¿no? O sea, a tope Oh my god I see. This is a guessing game. All right. Is it a? Un cohete nuevo. A new rocket? No, but that would totally make Grace's day, though. I should be able to craft something like that out of the cardboard packaging. Good idea. Okay. Nada, hombre. El suspense me está matando. Abrelo. No tienes por qué decírmelo si es algo ilegal, eh. You don't have to tell me. I mean, if it's illegal. Okay. You ready? It's actually a Yamaha DX7 synthesizer. Págame. Oh man, I am super stoked this arrived so soon. I got this amazing deal on it through the classifieds. This old guy was selling it. Apparently he had never really used it. I mean, what? How? Can you imagine owning something like this and not using it every moment you get? I mean, this synth is used everywhere these days. So I was like, yes. Me parece a mí que sus vecinos van a estar encantados con eso. I can get carried away about this kind of stuff. 
Ya lo sé, está sacando la nota como siempre. ¿En serio? Eh. Uh... Páralo, Paul. Otra, la tarta, la tarta. La tarta. Nada, no te preocupes, para la próxima. No me van a dar la tarta, me lo ofrecen todos los días. Ya, ya, me voy sin tarta. Me voy a ir sin tarta, ya te lo digo yo. Bueno, a ver. De verdad que nunca me dan tarta, me lo ofrecen siempre y nunca me dan tarta. Es una cosa increíble. Me queda un paquetillo por, eh, por entregar. Vamos a entregarlo y a ver si ocurre algo. Y si no, pues nos vemos a la vuelta a la oficina con el pequeño resumen del día. Bueno, pues llegamos al último paquete perdido de la mano de Dios. Válgame, es aquí el último paquete, pero si se le va a caer la casa a trozos, tú. Válgame, niño, que se le cae la casa a pedazos. Bueno, en fin, nosotros dejamos la motosierra claramente. Normal, es una motosierra que esperaba. Se ve a la legua esto de motosierra. Válgame. Pues nada, la motosierra del asesino del lugar. Aquí la dejamos. Sí, llama, llama. Mira, no tiene ni puerta donde llamar. Pero qué respuesta vas a esperar ahí, hija mía, que no vive ni Cristo ahí. Aquí vivía Jason. Y la matanza se hizo aquí. Aquí todo empezó en este pueblo. Bueno, pues nada. No vamos para la oficina. Por cierto, esto está en el orto del mundo. Mira dónde estoy. Perdido la mano de Dios. Parada de Nika. Porque si os acordáis, teníamos por aquí unas fotos pendientes de hacer, ¿no? Yo creo que este puente es de lo más hermoso para hacer una foto, ¿no? 11 de 12. ¿Y gastamos ya la última? Sí, mira. Un poste telefónico. Increíble. Listo. Ahí tiene. Para. <risa> lo mejorcito del pueblo. Y bueno, de la zona, ciudad. Como que llámalo como quieras. Lo mejorcito. Increíble. Bueno, pues volvemos de, de, de relax, ¿no? Con este musicote tranquilamente a la oficina Y vamos a ver el resumen del día ¡Señor! Que se, se ha golpeado ella sola contra el camión Yo ahí lo dejo Venga, vamos Ya hemos llegado Y el resumen del día de hoy, ¿cuál será? ¿Qué ocurrirá? ¿A quién llamaremos? Residencia de los Weiss, martes noche Suena el teléfono Vuelve a sonar el teléfono y lo descolgamos. Uf, Steve. Hi, Steve. I'm sorry. Didn't get the chance to look at the contracts. Pero si es que no me ha dado. Le echaré un vistazo esta noche. Sí. I'll look at them tonight. Awesome. Thank you so much. Oh, short call. Got a rush. Corporate lawyer appointment. Crossing the T's and dotting the I's. You speak soon. Venga, perfecto, aquí estamos relajados, estamos tranquilos Podemos incluso trabajar desde aquí en vez de desde la ciudad Revisa los contratos, venga No quiero ver la mujer o la mujer con el carpintero hoy Uh, ha suena costoso eso, eh Venga, echamos un vistacillo Hoy me ha pillado de buenas, ¿ves? Me ha hablado de mucho dinero y venga, miércoles 10 de septiembre Mañana Ojo Good morning, Miss Weiss. Uh, el inspector. Buenos días, Morgan. Buenos Morgan, señor Díaz. <risa> en planto nervioso. Buenos Morgan, señor Díaz. Buenos días, señor Morgan. No estamos nerviosos, somos fríos como un témpano. Good morning, Mr. Morgan. Claro que sí. Frank Coleman ha suspendido? ¿Por qué? Vale, señor, algo más en planto frío. ¿Y qué? ¿Es que me estás contando? Frank suspended. Why? The only thing you need to know right now is that I will be filling his spot for the time being. Vale, señor, que tengo un buen día. De acuerdo, pero ¿dónde está Frank ahora? Vale, entonces los sobres van a usted ahora. Todo bordes. Vale, ver, entonces los sobres van a usted ahora. Okay, so do the envelopes go to you now? Miss Weiss, if that was not a poorly timed attempt at comedy. The best I can do is pretend to this. Vale, 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 vale. Lo siento, a veces suelto chistes malos. 
I'm sorry, Mr. Morgan. Sometimes I just blurt out bad jokes. Best on that. Notice that. Have a good day. Y esto no dado. Habéis visto? No os engañó. Ojo que llueve. Bueno, pues a ver. Te iba a decir, estamos solos, pero el, el, el señor post office este Ahí se ha quedado, tomando notas Mira cómo me mira, mira que es a hueso Adiós, mostachín Me voy, que ya hemos acabado por hoy ¿Ves cómo miro la mano? Significa que me voy Vale, pues eh, tengo que enviar nada, ¿no? No tengo que enviarle nada al Steve Ya lo hemos mirado, lo hemos repasado, se los enviaremos y ya está Ok Vale, a ver eh, Fogata con Mike y June a ver, eh... Bueno, venga, vamos a continuar un día más Venga, un día más del tirón, hago los cortes pertinentes Y ahí vamos Segundo día, dos seguidos Hoy vamos, todos locos Venga, vamos a darle cañita a los paquetes A ver, la... Mm, vale, ya teníamos lo de las fotos hechas Con lo cual vamos a venir a entregárselo, ¿no? Pero bueno, pues acaso Esto es... Main Street sin número, ¿no? Ok, ok, Main Street sin número Porque esta tía seguramente nos va... A ver... La granja de los reinos Main Street, Lake Road Main Street 207 No sé si será este, pero tiene que serlo Porque esto es Main Street ¿Me dejará entrar o no? Yeah, baby, hemos acertado por cierto, he hecho las fotos. Toma, Nancy. Ah, there's the mail. How's the photography coming along? Ya están hechas. He completado mi misión. Diría que bien. He estado dándole algún uso a la cámara. Aún no he hecho ninguna foto. Diría que bien. Vamos. A lo mejor no soy la persona indicada para eso. Hazlo tú. Maybe I'm not the right person for it. You can give it back, and I'll do it myself. Vale, toma. Okay, here you go. El revelado te lo dejo a ti. Sogansina, me voy. Esto sí que por de. Bueno a ver. Prim 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 prim. Venga, vamos a ver. Opa. Bueno, 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 bueno. Venimos a entregar una carta. Y al parecer esto está cerrado ya. Puede ser, no puede ser. ¿Qué es esto? Okay, 22 de septiembre. No, no suspires, es así. Ok, antes del día 22, perfecto ¿A qué día estamos? A 10 Bueno, quedan muchos días Ha dado bastante margen para que visualicéis las pelis Venga, sigamos Paquetito en Mostine Madre mía, como freno, niño Venga, a ver, vamos a ver, ¿qué le entregaremos esta vez? Mira, ahora está la, la otra Vale, perfecto Eh, ok Da igual, ¿te van a dar la tarta sí o no? Si esa es la verdadera cuestión ¿Te vas a llevar la tarta de gratis o no? I'm Robert Harris, and I oppose the plans for new apartments on Lakeview Drive. Okay. If you feel the same, let Town Hall know about it, and give them a call. Let's keep Providence Oaks pretty. Isn't that something? It could have been more juicy, I guess. Bastante machicha. Exactly what he wants it to, which is rare for Robert. Even though he does have his redeeming qualities. Doesn't he just? I wonder how he came up with the idea, though. A ver, vamos a ver. En primer lugar, esto de llama al ayuntamiento y di lo que piensas. Eso ya la cosa flojea a la gente, pero bueno. En fin, le ayudé cuando estaba grabando en el estudio de Jack. Mencionó lo que iba a grabar en lo de Jack. Robert lo montó él solo en lo de Jack. 
Actually, Robert set it up himself at Jack's. Did he now? And how would you know about that, huh? Porque sí y punto. No te metas, Mauren. Porque yo estaba en el estudio. Porque sí, punto. Y no te metas. Robert wasn't kidding when he said he wants to keep pretty things around in Providence Oaks now, was he? No, él solo me pidió que le ayudase a que estuviese bonito. No es exactamente así como lo expresó, así que para. That's not exactly how he put it, and neither should you. Well, that's what I heard. Anyway, I actually wanted to talk to you about something else. What are you doing this Sunday evening, hon? Pero bueno, pero porque todo el mundo quiere ligar conmigo. El domingo por la noche. Algo me dice que estoy a punto de descubrirlo. Something tells me I'm about to find. Yeah, baby. You know it. Listen here. I'm hosting a very special first time open mic night this upcoming Sunday. We'll have some drinks, some food. Discover the town's hidden talent or not, if you know what I mean. It'll be a hoot. Un bombazo, mejor dicho, me uno. Creo que me estoy refriando. Uy, qué tos. Me apunta al fiesta. Claro que sí. I already had you down on my list, of course, but it's nice of you to RSVP. That's settled then. I will see you this Sunday at 8 p.m. Okay, okay, okay. Let me see you put those postal delivery muscles to good use. Porque tengo la sensación de que no tengo elección. Haré lo que pueda. No voy a avisar a nadie. You're catching up. Now I have to go unpack some deliveries out back, but I will see you soon, darling. And don't forget about the open mic. I couldn't if I wanted to. Vale, perfecto. Vamos a ver a todos borrachos cantar malas canciones y no va a echar una risa. Me parece un plan espectacular. Bueno, ¿qué nos queda por repartir? Un par de cosillas nada más, ¿no? Me queda un paquete en la farmacia Y... Ah, hay una carta aquí, la residencia de los güeyes Se me ha pasado por alto Pero bueno, nah, minucias, minucias Granja de los reinos Este es el que quiso que le enviara la carta a fulanito o menganito gratuitamente Y le dije un claro no Así que le tocó llevarla, ¿eh? claro está Vale, granja de los reinos Perfecto, sacamos paquetito es una cotilla que impensable, eh. Para los paquetes, pensaba lo que pesa. Uh, ¿qué es esto? ¿Cuánto es eso? Pensaba que pedir otra cosa. Ahí va con todo. Granjero Jack. Farmer Jack. No como tú, ¿verdad? Has hablado con él. Yeah, just talked to him on the phone. He's mad as a wet hen. It's quite entertaining, actually. Thanks for dropping by, mail carrier Meredith. I gotta get back to it. No has pasado ya la temporada de cosecha. Buena suerte con el tiempo. Espero que. Isn't it well past harvesting season? True enough, but something else is keeping me occupied. Okay, vale. Pues buena suerte con eso. Oh, okay. Good luck with that. No me interesa nada. Adiós. Cómo pasamos de la peña, ¿eh? No queremos que nos cuenten nada de su vida. Impresionante. Vamos a pisar los cultivitos. Destrozando cultivos. ¿Por qué ir por la carretera cuando puedes destrozarle los cultivos a tu vecino? Y volviendo a la oficina de correo con este músico de Again. Bajamos, a ver qué nos dicen hoy. ¿Nos dirá algo aquí el colega, el bigotudo o no? No, vamos directamente a casa. Miércoles noche, residencia de los Way suena el teléfono. Suena por segunda vez y descolgamos. Hello. Hi, Meredith, it's me. Oh, hola papá, ¿qué tal? Alcohólicos Anónimos, ¿en qué puedo ayudarle? Oh, please, Meredith, it's not that bad. You're just jealous. Actually, I am. I hope you mean about the weather. Bueno, aquí llovió bastante ayer. Well, it did rain a lot here today. Oh, just wait until the wet season really starts. It never ends. Why haven't you told her yet? Let me talk to her. Well, excuse me, Mrs. Weiss. 
Meredith, sorry to break it up. Your mom wants to talk to you. Meredith, I'm so excited. Your dad and I found this cottage this weekend near the beach. It's so pretty. Not too big, but who wants to be inside anyway? Mm. Anda, suena genial. ¿Cuál es vuestro plan? ¿Vivir allí? Wow, that sounds great. What's the plan? Live there? Yes. We talked to the owner. We can rent it for the time being, spend the winter here. And if we like it, we can buy it and settle down here for good. Anda, eso es un gran paso. Cambio de vida radical. Wow, that's quite a big step. Life changing and all that. Isn't it something? And uh, it means that our house will be vacant for a while. We won't put it on the market until we've tried out Florida for a few months. So, um, if you want to extend your stay in Providence, Oaks. <laughs> Eh, de momento no, gracias O sea, es decir, vosotros que lleváis aquí viviendo toda la vida Os habéis ido Me acaban de decir que la temporada de lluvias aquí es infernal Y que no acaba nunca Nos vemos Hey Meredith, just wanted to say that I'll call again at the end of this week. Have a great one. Okay. Bye, okay. bye bye. Vale, pues a ver, teniendo en cuenta que ahora mismo el único que trabaja de cartero soy yo. De cartera en este caso. Uh, la guitarra. Es verdad, que era la despedida de estos. Memories, memories, memories. Le podéis quitar la guitarra a ese señor. Oh, Mickey. That was so deep. Right, Meredith? Uh, uh -huh. It's in the darkness when my soul stars align and illuminate the real me. Oh, baby, I'm so happy for you. We we need to celebrate this moment. I'll be right back, ladies. Mickey can be difficult sometimes. But Complicada a veces. Please, I wouldn't want to be anywhere else but with him. Por eso vas a seguirle hasta Canadá. ¿Cómo conocisteis? How did you two meet? At a dorm party. He was the cool guy who dropped out of college, and I was about to do the same. Is she interrogating you again, June? Oh, Mickey. Be nice to sweet Meredith. <laughs> I'm just kidding now. Uh, sorry for being a hard ass the other day, Meredith. It's just that we need to be a bit cautious. Uh, cuidado con qué? Cautious? Of what? The man, of course. Always the fucking man. Pero bueno, qué hombre? The man. What man? The man, you know, in general, anything with authority in whatever shape or form it appears. <laughs> a veces, un poquito de autoridad viene bien. Sometimes I think a little authority is useful. Hey guys, let's not spoil this evening with heavy stuff, okay? Ah, you're so right, Junebug. Who cares about the man when I've got you? There's something that'll make you feel lighter, much lighter. Mira, eh, con su porrito. <coughs> Madre. No, gracias. No thanks. I'll pass. June. Maybe later, Mickey. Meredith. How about some booze instead? Me hay que conducir para volver, así que no. No thanks, June. I'm good. Oh. I guess I'll drink some wine by myself then. Be right back. No, no, no. No toques. No. ¿Por qué tocas? No toque las cosas de tocar. Madre mía, por favor. Vuelve pronto, Jun. Falta el lobo de fondo ahí. Sonido de guitarra, dice. Here you go. 
Solo sabe cantar eso Entonces, el sala fuga ¿Y cómo vais a cruzar la frontera? Claro. ¿En serio, chicos? ¡Qué maravilla! Vale, una pregunta. ¿Es robada? No Vale, déjate, déjate de historia, no saques de denuncia. Pero queréis quitarle la guitarra a ese tipo, por Dios. Ay, Dios mío, por favor. Quitarle la guitarra. Al memories este. Bueno, en fin, vámonos para casa. Jueves 11 de septiembre Por la mañana, estamos ya a final de semana ¿eh? Así que yo hoy lo voy a dejar por aquí ¿Sigue Mr. Mostachín por allí? ¿Sigue Mr. Mosta Mostachín? ¿Mr. Mostachín? Bueno, yo lo voy a dejar hoy por aquí con el de Memories en la cabeza Madre mía, a ver que me quita eso Sí, mírate las manos que te has sacado el de Memories toda tu vida Espero que os haya gustado Y ya nos queda muy poquito, estamos ya jueves y, uh, 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 escúchame Nos queda nada, poquitos días para decidir si nos vamos Nos quedamos, qué hacemos con la vida Puede que demos un giro inesperado y nos queda el fistón El fistón ahí a micrófono abierto Eso pues una auténtica locura Nos vemos, adiós, chao, chao